السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طالت افضا سے میکرو اکنامکس کے سیونت لیکچر میں ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا جی ڈی پی کی ہم نے کہا کسی بھی اکانومی کی اوور آل میئر کو اکنامک پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے ہمیں جو کامنلی یوزڈ میئرس اویلیبل ہیں وہ ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور دوسری جو ہے وہ دیٹ از دی جی این پی اور دی گراس نیشنل پروڈکٹ تو پچھلے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے انہی دو کانسیپٹس کو الیبوریٹ کیا اور ہم نے شروع کیا تھا اپنا لیکچر جس میں ہم نے کہا کہ وٹ از دی ڈفرینس بٹوین دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اینڈ دی گراس نیشنل پروڈکٹ اس میں ہم نے کہا کہ اگر ڈومیسٹکلی اویلیبل فیکٹریز آف پروڈکشن کو یوز کر کے جو ہم آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں دیٹ از گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی کہ ہمارے نیشنل باؤنڈریز کے اندر جو فیکٹریز آف پروڈکشن اویلیبل ہیں ریگارڈ لیس آف دی نیشنلٹی اس کو یوٹیلائز کر کے ہم جو آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کہا گراس نیشنل پروڈکٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ساری آؤٹ پٹ جو کہ نیشنلز آف دیٹ کنٹری جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں وادر دے آر ود ان دیٹ کنٹری اور دے آر آؤٹ سائڈ دی کنٹری دا ڈفرینس بٹوین دی گراس نیشنل پروڈکٹ اینڈ دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ از کہ دی پیمنٹ ٹو دی فیکٹرز آف پروڈکشن فارن ٹو دی کنٹری مائنس دی پیمنٹ ان ٹو آر کنٹری اس کے بعد ہم نے ان سے ہی ریلیٹڈ اور میئرس جو ہیں ان کی بات کی ہم نے کہا گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے اگر ہم ان ڈائریکٹ بزنس ٹیکسز نکال دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیشنل انکم آ جاتی ہے یعنی انکم ٹو دی آل فیکٹرز آف پروڈکشن ان آ پرٹیکولر اکانمی ڈیورنگ آ پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم پھر نیشنل انکم میں سے فردر ہم اگر کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں تو ہمارے پاس پرسنل انکم آ جاتی ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹس تھیں ہماری کہ کارپوریٹ پروفٹس مائنس کر کے ڈویڈنس ایڈ بیک کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیٹ انٹرسٹ پیمنٹس سبٹریکٹ کر کے ہم جو ہے انٹرسٹ انکم کو ایڈ بیک کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایڈجسٹمنٹس بھی کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشنس یا اینی ادر کنٹریبیوشن ٹو دی ویلفیئر ہم اس کو سبٹریکٹ کر کے ٹرانسفر پیمنٹس کو ایڈ بیک کر لیتے ہیں تو جب ہمارے پاس پرسنل انکم آ جاتی ہے تو پرسنل انکم میں سے اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ سبٹریکٹ کر دیں تو وی گیٹ وٹ از نون ایز دی ڈسپوزیبل پرسنل انکم تو یہ ڈسپوزیبل پرسنل انکم جو ہے دیٹ از اویلیبل ٹو دی کنزیومرس ٹو اسپینڈ آن دی گڈز اینڈ سروسز اور ٹو سیم سیو اے پارٹ آؤٹ آف دیٹ انکم پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کنزیومر پرائز انڈیکس کی اور ہم نے کہا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس بیسیکلی ایز اے ریفلیکشن آف کہ ہاؤ آر پرائسز آر انکریزنگ اس میں سے کنزیومر پرائز انڈیکس کی چینجز کو دیکھتے ہوئے وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی ریٹ آف انفلیشن اور پھر ہم نے کہا کہ پچھلے لیکچر میں جب ہم نے جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی بات کی تھی تو تو جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی مدد سے بھی ہم نے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا تھا دونوں ہی میئر سے جب ہم انفلیشن ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اٹ بیسیکلی کم کلوزر ٹو ایچ ادر لیکن تھوڑا بہت ڈفرینس جو ہے دیٹ ڈز ایگزٹ بیکاز آف دی سرٹن انکلوژن ان دی جی ڈی پی ڈیفلیٹر اینڈ سرٹن پرنسپل وائل وی آر کیلکولیٹنگ دی کنزیومر پرائز انڈیکس اس کے بعد ہم نے چین ویٹڈ میئر آف پرائز لیول کی بھی بات کی اور جب ہم نے انفلیشن ریٹ کی بات کی تو اس سے ریلیٹڈ ایشو جو ہے ہمیشہ انڈر ڈسکشن رہتا ہے دیٹ از آف دی ان امپلائمنٹ تو ہم نے بات کی کہ ان امپلائمنٹ از ون آف دی کی ایشوز فار دی میکرو اکانومسٹ تو اس سلسلے میں ہم نے ڈیفائن کیا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان ٹو تھری سیگمنٹ ایک سیگمنٹ ہے جو کہ ورک فورس میں شامل ہے اور دوسرا سیگمنٹ ہے جو کہ ورک فورس کا پارٹ نہیں ہے 
जो सेगमेंट जो कि वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है उसमें हमारे पास एल्डरली पीपल एंड द पीपल अंडर द एज ऑफ 18 शामिल जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो लेबर फोर्स में हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लेबर फोर्स वो है जो कि इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स और सर्विसेज अनएम्प्लॉयड वो है द इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर अनएबल टू फाइंड अ गुड और सूटेबल वर्क दोनों को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास लेबर फोर्स आ जाती है और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम लेते हैं नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड एज अ रेशियो टू दी लेबर फोर्स फिर बात करते हैं उसके साथ साथ रिलेटेड एक मायर जो कि कॉमनली जो है हम यूज करते हैं और हेयर करते हैं वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनमी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री तो वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो उस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम लेते हैं रेशियो ऑफ द लेबर फोर्स टू दी टोटल पॉपुलेशन के टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं और फाइनली जो है हमने रिलेशनशिप देखा बिटवीन द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद द हेल्प ऑफ द ओकन स्ला ये ओकन स्ला बेसिकली स्टेट्स के देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट कि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी बढ़ जाए ये तो था ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर आज के लेक्चर में बेसिकली वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द जीडीपी लेकिन उस जीडीपी को हम एक और एंगल से देख रहे हैं कि अभी तक हमने ये देखा था कि जीडीपी को मैयर जो है वो किस तरह करते हैं और मैयर करने के बाद अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस जीडीपी की जो है वो मैयरमेंट के बाद रिलेशनशिप्स जो हैं आपस में मुख्तफ वेरिएबल्स के क्या हैं और ये जीडीपी डिटरमिन कैसे कैसी होती है विद इंटर एक्शन ऑफ सर्टन इकोनॉमिक वेरिएबल्स और उसको करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए वी डेफिनेटली नीड सर्टन मॉडल्स तो हम एक मॉडल लेंगे और उसके साथ जो है वो जीडीपी को एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ साथ जब हम मॉडल लेके जीडीपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द जीडीपी इन द लेटर पार्ट ऑफ आर लेक्चर्स जो है कमिंग लेक्चर्स में नॉट इन टूडेज लेक्चर वो भी हम देखेंगे जीडीपी और उसके लिए जो हम मॉडल लेंगे बेसिकली हम उन सारे मॉडल्स में जिन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे उनकी क्वेश्चंस के इश्यूज को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि फेस करते हैं एक इकोनॉमी वाइल टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द जीडीपी जब इस एरिया को कवर कर लेंगे हम लेने के जीडीपी उसकी डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ द मॉडल देन वी आर गोइंग टू लुक एट द फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के जब हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो हम ये कहेंगे कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सर्टन पेमेंट जो है वो दी जाएगी और वो पेमेंट जो होगी दैट इज द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हम ये देखना चाहेंगे कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस जो हैं या सारों की प्राइसेस या एक सेपरेट फैक्टर प्रोडक्शन की इंडिपेंडेंटली प्राइसेस जो हैं वो किस तरह डिटर्मिन होती हैं और उन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन की फाइनली जो होगी हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो कि है हमारे पास स्टोरी के हमारी डिमांड साइड जो है कंजम्पन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट जो है वो किस तरह जो है डिमांड को डिटरमिन करते हैं तो सबसे पहले जो हम देखते हैं देर आर सर्टन की इश्यूज और की क्वेश्चन विच शुड बी एड्रेस्ड अब इनकी क्वेश्चन में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी जी डी पी में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे और उस क्वेश्चन को हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन लेवल जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स वन इज द इनपुट प्राइसेस या लेवल ऑफ द इनपुट्स 
Uh, to begin with, we just simply ignore the prices and we will simply focus on the level of inputs. We have how many inputs are available and then we will see what our production technology is. We will combine a specific output to hustle. Then we will see what we will do. 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 We will see किस तरह आउटपुट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय द वे जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की पैदावार की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तो वी डेफिनेटली विल फॉलो सर्टेन मॉडल्स तो जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो विल फॉलो द क्लासिकल मॉडल एंड देन व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम तो हम जो कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल है न्यू क्लासिकल मॉडल हम उसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद जब हम कहते हैं कि क्या पेमेंट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देन वी विल टॉक अबाउट के व्हाट डिटरमिनेंस द लेवल ऑफ डिमांड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी जिसमें हमारे पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ डिमांड जो है वो आती है और फाइनली जो है हम देखेंगे कि जब हमने सप्लाई साइड कवर कर ली विद प्रोडक्शन and then demand side cover curly with the investment consumption and the government spending to kis tarah hamari markets goods market or loanable funds market mein equilibrium jo hai wo kis tarah hasil kiya jata hai to is particular model ko use karte hue classical model ko and then new classical model ko when we will try to answer these questions so one good starting point is ke we go back to the फ्लो डायग्राम आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल इकोनॉमी ली थी जिसमें हमने लिया था हाउस होल्ड एज वन सेक्टर एंड देन फॉर्म एज एन अदर सेक्टर यानी उसमें हमने गवर्नमेंट को जो है वो शामिल नहीं किया था लेकिन अब हम इसी फ्लो डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम जो है गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे इट विल become more closer to the practical life. So we have the firms as one fact, uh, player, then we have the government, another player, and then the household. Yani there are three players or three actors, and both three actors, johan, they are groups. Government as one group, firms as another group, and the government as a third group. Iske saath saath, we slide pe hain. We are also talking about various markets. एक मार्केट जो है दैट इज मार्केट फॉर दी फैक्टर प्रोडक्शन देन उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनली जो है हमारे पास है मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इस फ्लो डायग्राम को अगर हम देखें एंड वी स्टार्ट विद दी हाउस होल्ड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि हाउस होल्ड का क्या रोल है कि हाउस होल्ड बेसिकली प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और अगर हम फॉर सिंपलिस्टी ज्यूम करें कि हमारे प्रोडक्शन में दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं वन इज द लेबर एंड द अदर इज द कैपिटल जब हम लेबर की बात करते हैं तो हाउस होल्ड प्रोवाइड द लेबर सर्विसेज कैपिटल भी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो हाउस होल्ड है वो सेविंग्स करता है एंड देन फ्रॉम देयर हमारा वो सेविंग्स जो है फ्लो करती हैं टू दी फाइनेंशियल मार्केट या जो कैपिटल ओन करता है हाउस होल्ड उसको बिजनेस में जब यूज करता है देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज कि हमारे बिजनेस के जो ओनर है वो दूसरे से रेंट आउट कर रहे हैं कैपिटल दैट इज वन वे एंड द अदर इज कि वो अगर वो अपना कैपिटल यूज कर रहे हैं तो अपने कैपिटल की भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जिसकी उनको पेमेंट होनी चाहिए जिसके लिए उनको कंपनसेट करना चाहिए सो लुकिंग बैक ऑन द फ्लोर डायग्राम हेयर हाउस होल्ड जो है सबसे पहले जो है क्या प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू दी मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म जो है वो उनकी सर्विसेज लेके उससे जो है वो पैदा करती है लेकिन जब फर्म जो है फैक्टर्स और प्रोडक्शन लेती है तो उससे जो है फैक्टर्स और प्रोडक्शन की पेमेंट करती है अपने इन बिटवीन जो है मार्केट्स फॉर द फैक्टर्स और प्रोडक्शन रखी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से हाउस होल्ड में से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो करते हैं टू द मार्केट्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द फर्म इन रिटर्न फर्म से जो है पेमेंट आती है और दैट पेमेंट जो है दैट फ्लोज टू द मार्केट्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन 
from there it takes the form of the income and it flows to the household flows back to the household ab household jo hai is income ko kis tarah utilize karta hai there are two things sabse pehle to ye hai ke usme se jaise ki abhi humne pehle bhi kaha tha ke hamare paas jab personal income se hasil karni hoti hai to hum taxes ke liye adjust karte hain पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट टैक्सेस तो वी गेट व्हाट इज नोन एज द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में हम क्या कर रहे हैं हाउस होल्ड जो है पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट तो आप देखें दैट एरो हाउस होल्ड इज पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर इनकम और उसके बाद क्या है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके दो यूजेज हैं वन यूजेज इज कि हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की तो कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड से फ्लो कर रही है टू द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दूसरा क्या है दी पार्ट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन द कंजम्पशन इज नोन एज द सेविंग तो वो जो सेविंग है दैट इज गोइंग फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट अना दैट सेविंग बेसिकली इज द प्राइवेट सेविंग क्योंकि हाउस होल्ड जो है जो भी सेविंग करता है दैट इज द प्राइवेट सेविंग आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम टोटल सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं एक प्राइवेट सेविंग जो कि कंज्यूमर से आती है और एक पब्लिक सेविंग जो कि गवर्नमेंट से आती है और वो जो है सेविंग दैट इज रिलेटेड टू द बजट सप्लस एंड द डेफिसिट्स तो उनको हम आगे जाकर मजीद एक्सप्लेन करेंगे बट फॉर द टाइम बींग हमारी जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है फॉर द हाउस होल्ड उसके दो यूजेज हैं एक है वो कंजम्पशन गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज पे और दूसरी है सेविंग कंजम्पशन जो है दैट विल फ्लो टू द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस लाइट और जबकि सेविंग जो है द प्राइवेट सेविंग विल फ्लो टू द फाइनेंशियल मार्केट अब फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल फ्लो टू द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन दूसरी तरफ जब हाउस होल्ड ने कंजम्पशन की है इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंजम्पशन बिकम्स द रेवन्यू फॉर द फर्म एंड देयर फॉर फर्म रेवन्यू इज फ्लोइंग बैक टू द फर्म ऑन द अदर हैंड वेन वी आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल मार्केट तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या है कि हमारे पास प्राइवेट सेविंग्स आई फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और उसके साथ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इन टू द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज बींग मेड इन द मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी तरफ हमारे पास आता है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट का जो रोल है इज थ्री डायमेंशन फर्स्ट इज कि गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड देन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग that revenue because the tax basically is the source of revenue for the government the government is spending that in the form of the government purchases then what is the relationship between the financial market and the government the relationship between the financial market and the government is ke when we are looking at the government the government ke paas hamare paas revenue hai through taxes All kinds of direct, indirect taxes, और दूसरी तरफ government की purchases हैं on goods and services. अगर हमारे पास revenues are greater than the expenditures, government expenditures, तो उस सूरत हाल में हमारे पास government का budget जो है वो surplus में होगा और वो that is known as the public savings. दूसरी तरफ अगर government की revenue कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं जो कि नॉर्मली इज द केस यानी जब बजट डेफिसिट होता है तो उस सूरत हाल में गवर्नमेंट नीड सर्टेन फंड्स टू फिल द गैप और उस फंड के लिए गवर्नमेंट गोज टू द फाइनेंशियल मार्केट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स में जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है सो दैट इज फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू द गवर्नमेंट तो ओवरऑल इस फ्लो डायग्राम में वी आर टॉकिंग अबाउट three actors and players one is the household the other is the firm and the third is the government then we are talking about the three markets we are talking about the goods market goods and services market we are talking about the financial markets and we are talking about the factors of production market 
goods and services they are flowing from the firms to the household and then factors of mark, uh, factors of production may household jo hai apni services they are providing them to the firms and then jo income generate hoti hai household ki usme se kuch wo consume karte hain kuch wo save karte hain ab saving jo hai that flows to the financial market aur jahan se wo saving jo hai convert hoti hai into investment and the investment is made in the goods and services market फाइनेंशियल मार्केट से हमारी फर्म्स भी बारो करती हैं और इन्वेस्ट करने के लिए और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट से हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी बारो करती है फाइनेंस करने के लिए अपने बजट डेफिसिट्स को तो इस फ्लो डायग्राम के बाद हम जो है एक पर्टिकुलर मॉडल जो है यूज करेंगे टू एक्सप्लेन के किस तरह ऑटोमेटिकली हमारी मार्केट जो है वो क्लियर हो जाती है लेकिन इसमें हम एक अजाम्शन जो है वो जरूर रखेंगे उस अजाम्शन में हम ये क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जैसा आपको याद होगा हमने कहा था जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर अप्रोच हैज फोर कंपोनेंट्स। वी सेड जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट लेकिन यहां हम फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम करेंगे कि इट इज अ क्लोज इकोनॉमी इस सिंपल मॉडल में हम ये सोच रहे हैं ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है इज नॉट इंटरेक्टिंग आउटसाइड दी कंट्री हमारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। इसलिए हमारे जीडीपी के तीन कंपोनेंट हैं। हम कहते हैं जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी उसके बाद हम इसी की मॉडल की सप्लाई साइड को देखते हैं और सप्लाई साइड में हम देखते हैं कि कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसमें डिमांड एंड सप्लाई किस तरह इंटरेक्ट करके फाइनल जो है हमारे पास आउटपुट लेवल जो है वो डिटरमिन करता है और उसमें हम ये देखेंगे कि फैक्टर प्राइसेस जो है वो किस तरह डिटरमिन होती हैं और उन फैक्टर प्राइसेस को देखते हुए आउटपुट लेवल जो है वो किस तरह डिसाइड होते हैं लेकिन थ्रू आउट दिस मॉडल वी विल बी मेकिंग सिंप्लीफाइड एजाम्शन हेयर एंड देयर अब इन अजाम्शन का जो बेसिक पर्पज है वो क्या होता है अजम्शन का बेसिक पर्पज ये होता है कि टू होल्ड सम ऑफ दी वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट इन आर्डर टू सी क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इसके बाद हम आएंगे डिमांड साइड ऑफ द मॉडल और डिमांड साइड पे हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट फॉर सी आई एंड जी और फाइनली हम इस मॉडल में इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में डिमांड एंड सप्लाई जो है मिलके किस तरह गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करती हैं और दूसरी तरफ जो है वो लोनेबल फंड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमिन करती हैं तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि हाउ मच अ फर्म शुड प्रोड्यूस तो हाउ मच अ फर्म शुड प्रोड्यूस इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स वन इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द अदर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन तो हम शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यही हमारी इनपुट्स होती हैं फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम करते हैं कि से देर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के स्टैंड फॉर द कैपिटल एंड एल That stands for labor. उसके बाद हम बात करेंगे technology of production की जो payment हम करते हैं to the capital, that is donated by the capital letter R, the return on capital. और जो payment हम करते हैं to the L or the labor, that is donated by the wage rate or W. अब इसके बाद जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो हमें अब टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आना है क्योंकि इनपुट्स एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन दैट डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट तो अब जब हम टेक्नोलॉजी uh, uh, की बात करते हैं तो वट वी नीड हेयर इज अ प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट is produced using two factors of production one is capital and the other is labor yani we write down y is equal to f of k and l ab 
ये जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन है दे कैन टेक डिफरेंट फॉर्म लेटर ऑन विल टॉक अबाउट के एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है और दूसरी भी हमारे पास फंक्शनल फॉर्म्स हैं बट फॉर द टाइम बींग विल टॉक अबाउट एन एजामशन और वो एजामशन ये है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज हैविंग कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या फिलासफी है द फिलासफी ऑफ द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इज कि अगर हम अपने इनपुट्स जो हैं डबल कर दें हमारी आउटपुट जो है वो भी डबल हो जाएगी यानी कि अगर हम पहले 100 यूनिट्स ऑफ लेबर ले रहे थे और 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले रहे थे एंड वी वर गेटिंग 200 हंड्रेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट अब अगर हम अपनी लेबर डबल कर दें फ्रॉम 100 टू 200 हंड्रेड कैपिटल डबल कर दें फ्रॉम 50 टू 100 तो हमारी आउटपुट जो है वो डबल हो जाएगी फ्रॉम 200 हंड्रेड यूनिट्स टू 400 हंड्रेड यूनिट्स तो इसका स्पेसिफिकली अगर हम देखना चाहें कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन फंक्शन सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर इस स्लाइड पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर वी आर सेइंग वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ के एंड एल विच शोज हाउ मच आउटपुट वाई द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम के यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड एल यूनिट ऑफ लेबर it reflects the economy's level of technology as well the production function basically tells us ki agar hum inputs ko kisi combination mein use karte hain to resultantly hamare paas output kitni hoti hai to jaisa ki maine pehle kaha ki hum assume kar rahe hain ki hamara jo production function under consideration hai wo constant returns to scale exhibit kar raha hai यानी कि अगर हम आउटपुट को डबल इनपुट्स को डबल करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो भी डबल हो जाएगा अब इस मॉडल की हम थोड़ी सी एजम्पन्स जो हैं वो लेते हैं बिकॉज वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल तो मॉडल इज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल एंड उस मॉडल की उस रिलेशनशिप को देखने के लिए वी नीड टू मेक सर्टन एजम्पन ताकि हम दूसरे इम्पैक्ट को आइसोलेट कर सकें तो हियर एज इज मैंशन ऑन दिस स्लाइड हियर वी हैव टू बेसिक एजाम्पन ऑफ दिस मॉडल वी आर सेंग द टेक्नोलॉजी इज फिक्स एंड नंबर टू द इकोनॉमी सप्लाईज ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर फिक्स एट के इज इक्वल टू के बार एंड एल इज इक्वल टू एल बार सो वट आर वी सेंग हियर वी आर सेंग दैट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन है दैट इज फिक्स यानी उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या चेंज नहीं आ रही है हम उसी टेक्नोलॉजी के लेके उसी कॉम्बिनेशन में इनपुट्स को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो पैदा कर रहे हैं अब उस आउटपुट को जब हम पैदा कर रहे हैं हम ज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एक और एग्जाम्शन जो सेकेंड हमने ली है दैट बेसिकली एज के हमारा के जो है दैट इज फिक्स एट के बार and the l is fixed at l bar hum ye keh rahe hain ki for a given level of k and l aur unme koi change nahi aati ab how do we determine the gdp using this model we can determine the gdp or what gdp is dependent on the technology of production and the input levels so as is reflected on this slide hamara output is determined by the fixed factor supplies and the fixed state of technology agar humne usko express karna hoga to we are going to write it down as y bar is equal to f of k bar and l bar ab isme hum kya kehna cha rahe hain that for a given time period hamari jo fixed output hum le rahe hain using a constant return to scale technology or a fixed level of capital and a fixed level of labor ab jab hum capital use kar rahe hain hum labor use kar rahe hain aur usse jo hai output paida kar rahe hain jaise ki jab hum gdp ko discuss kar rahe the to humne kaha ki gdp jo hai there are two ways to measure the gdp ek a production side of it ki hum dekhe ki total output ek country mein kitni paida hui और दूसरी तरफ यह है कि इनकम अप्रोच 
जिसमें हम ये कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज हुए प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी टोटल इनकम को एडअप कर लें अब जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन की अभी बात की विद हेल्प ऑफ ए मॉडल विद सर्टन एजाम्शन जिसमें हमने ये कहा कि हमारा कैपिटल लेबर की भी फिक्स्ड अमाउंट है और हमारी टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो लेट्स लुक एट दी आउटपुट विच हैज बिन प्रोड्यूस्ड और के वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाउ वी आर लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम अब ये नेशनल इनकम जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने एज्यूम किए थे एक कैपिटल और दूसरा लेबर अब ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम टू दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन वी नीड टू लुक एट कि उन फैक्टर की प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं फॉर सिंपलिसिटी हम एज्यूम करते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो कंपेटिटिव है अगर हमारी मार्केट जो है वो कंपेटिटिव होती हैं जैसे कि हमने माइक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जब मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है कंपेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर तो कंपेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमारे पास बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और कोई इंडिविजुअल बायर और कोई इंडिविजुअल सेलर प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड That is distributed among the factors of production based on their factor prices. तो अब हम आते हैं कि हमारे factors of production जो कि हमारे पास labor और capital है उनको क्या price हम pay करते हैं Labor जो है उसकी जो हम price pay करते हैं that is donated by W or the wage rate. Capital जो है उसको जो हम price pay करते हैं let's assume कि हम जो है रेट ऑफ रिटर्न या कैपिटल लेटर आर सो बिफोर वी गो फॉर द प्राइस डिटर्मिनेशन लेट्स लुक एट सर्टेन नोटेशन सो ऑन दिस स्लाइड हियर वी हैव डब्ल्यू व्हिच इज द नॉमिनल वेज देन वी हैव आर द नॉमिनल रेंटल रेट एंड देन वी हैव पी द प्राइस ऑफ द आउटपुट एंड फ्रॉम हियर वी टॉक अबाउट द रियल वेज Now the real wage basically is the nominal wage adjusted for the price level. Therefore, W over P is our real wage. On the other hand, the real rental price or the rental cost of capital is R over P, yani nominal rental rate adjusted for the price level. So, looking back on this slide, W over P is the real wage measured in units of output, and R over P is the real rental rate which is actually what we paid to the capital for the services we have you so when we are talking about the determination of the factor prices behind the scene there are two forces what are the two forces here jab hum product market ki baat karte hain to hum kehte hain supply or demand that determines the price level for a particular product वहां पे हम बात करते हैं कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है दैट कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर और डिमांड कर्व हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखें कि जब प्राइस किसी चीज की बढ़ जाती है यानी वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने परचेज करनी होती है इन अदर वर्ड्स वो हम उस पर अगर इकोनोमाइज करना कर सकते हो तो हम थोड़ा सा कट डाउन कर लेते हैं और अगर प्राइस कम हो जाए यानी वो प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर हो तो हम थोड़ी सी अपनी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देते हैं सो इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फिर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि आउटपुट की सप्लाई तो आउटपुट की सप्लाई जो है दैट कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द फर्म और वहां में हम ये बात करते हैं कि अगर फर्म को हायर प्राइस लेवल ऑफर किया जाए तो दे विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर इन द मार्केट प्लेस क्योंकि उससे जो है उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है उनका मार्कअप जो है वो बढ़ रहा होता है तो एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व गिवस दी मार्केट इक्विब्रियम प्राइस एंड क्वान्टिटी फॉर द प्रोडक्ट 
सेम थिंग इज ट्रू फॉर द सर्विसेज एज वेल अब आज के लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो द क्वेश्चन अराइज इज क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए कोई और फोर्सेस हैं या वही डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं सो द आंसर ऑफ कोर्स इज के द सेम टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट डिटर्मिन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद होगा कि जब हमने शुरू किया था मॉडल की एजाम्शन में तो हमने एक एजाम्शन ली थी कि हमारा कैपिटल और लेबर जो है जो कि इनपुट है वो फिक्स्ड है तो अगर हम इसी एजाम्शन को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास क्या होगा सप्लाई कर्व जो है वो एक फिक्स्ड सप्लाई कर्व होगा फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन का क्योंकि हमारे पास वही रिसोर्सेज है और फॉर द पीरियड अंडर डिस्कशन जो है अंडर एनालिसिस जो है हमारी ना लेबर में चेंज आ रही है ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है और ना ही हमारे कैपिटल में चेंज आ रही है यानी कि वो बढ़ और कम नहीं हो रहा एज फर एज द डिमांड इज कंसर्न तो लेट्स लुक एट द डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो उसमें हम शुरू करते हैं फ्रॉम आर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज द लेबर तो हम बात करते हैं डिमांड फॉर लेबर की अब जब डिमांड फॉर लेबर की बात करनी है तो वी नीड टू मेक सर्टन एजाम्शन और उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी आउटपुट मार्केट जो है वो कम्पेटिटिव है और हमारी इनपुट मार्केट जो है वो भी कम्पेटिटिव है तो जब हमारे पास आउटपुट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स देर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कोई भी उनसे उनमें से इंडिविजुअली प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता चेंज नहीं कर सकता बायर ने डिसीजन करना होता है कि उस गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर वो कितनी जो है वो क्वांटिटी परचेज करे और सेलर इंडिविजुअल सेलर ने यह फैसला करना होता है कि उस गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर कितनी आउटपुट जो है वो सेल करें मार्केट प्लेस में जब हम बात करते हैं परफेक्टली कंपेटेटिव फैक्टर मार्केट तो यहां पे भी हम ये कहते हैं कि लेबर की प्राइस जो के वेज रेट है दैट इज गिवन यानी कि अगर कोई फर्म उस गिवन वेज रेट से कम या ज्यादा ऑफर करेगी तो उसको उस मार्केट में उतनी लेबर की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास गोइंग वेज रेट जो है That is, let's suppose, is फिफ्टी uh, rupees per hour. अब एक producer जो है या एक firm जो है वो offer करती है wage rate below that wage rate of फिफ्टी rupees per hour से is offering फोर्टी एट रुपीज पर आवर तो क्या होगा कि वर्कर्स या लेबर्स दे विल नॉट बी विलिंग टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म और द प्रोड्यूसर दूसरी तरफ अगर एक फर्म को हम कहें कि मार्केट वेज रेट इज फिफ्टी रुपीज पर आवर बट दैट फर्म शुड ऑफर अ हायर वेज रेट सो द्वेश्चन अराइज के वाई द प्रोड्यूसर शुड बी ऑफरिंग अ हायर वेज रेट वेयर एज द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट इज रुपीज फिफ्टी पर आवर क्योंकि जब वो हायर वेज रेट ऑफर करेगा तो दैट विल इंक्रीज इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्क्वीज हो जाएगा तो बेसिकली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब मार्केट्स कंपेटिटिव हैं तो हमारे पास वेज रेट भी गिवन है डब्ल्यू और इस पे जो है फर्म ने ये डिसीजन करना है कि कितनी लेबर जो है वो इम्प्लाई करें इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरी तरफ जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में हम ये कहते हैं कि रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी गिवन है तो अगर किसी फर्म ने कैपिटल यूज करना है तो उस गोइंग रेंटल रेट के ऊपर वो यूज करेगी उससे हायर देगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा उससे लो ऑफर करेगी तो सप्लायर ऑफ द कैपिटल जो बाय एजाम्शन हम ये कहते हैं कि हाउस होल्ड जो है दे आर दर्स ऑफ द कैपिटल तो वो जो है वो अपना कैपिटल रेंट आउट नहीं करेंगे टू दैट पर्टिकुलर फर्म जो कि लोअर रेट ऑफर कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी कैपिटल सो वट इज द बेसिक आइडिया एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड अ फर्म हायर 
each unit of labor if the cost does not exceed the benefit. कि अगर हमारे पास ये जो wage rate है वो तो given है W. अब firm ने जो है वो कहाँ पे कितने workers hire करने हैं तो here we are talking about the cost and the benefit. Cost is the wage rate और benefit क्या है the contribution of that worker to the production. That is reflected. कि हमारी cost जो है उसको अगर हम real wage लेते हैं तो what is the benefit? The benefit is the marginal product of labour. तो जब हम बात कर रहे हैं cost की तो cost को हम nominal wage में मायर नहीं कर रहे हम cost को adjust कर रहे हैं with the price level. W over P is the real wage. So for our purposes, हम जो हैं वो cost लेंगे real wage और दूसरी तरफ अब हम benefit को देखना चाह रहे हैं. Benefit क्या है? The benefit is marginal product of labour. So basically, what is marginal product of labour? The concept of the marginal जो है that arises from the concept of the total. Marginal is the change in the total due to the addition of one more unit. हम output के context में भी बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो marginal product क्या है? हम कहते हैं अगर total output जो है हमारी hundred units है और वो बढ़ के hundred and twenty हो गई है तो marginal change क्या है? Hundred से one twenty is twenty units. तो जब हम लेबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ़ दी लेबर इज़ व्हाट के टोटल जो हमारी आउटपुट थी बाय यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ़ लेबर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ़ कैपिटल देर वाज सर्टेन टोटल आउटपुट अब अगर हम एक एडिशनल वर्कर जो है वो बढ़ा देते ह� अगर एक एडिशनल वर्कर जो है वो बढ़ा देते हैं और अगर हमारी आउटपुट जो है बढ़ती है तो दैट चेंज इन आउटपुट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इसको विल डू इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल एज वेल बट नोटेशन में किस तरह हम करना चाहते हैं सो दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड हियर द एक्स्ट्रा आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस Using an additional unit of labor, holding other inputs fixed. तो यहाँ पे हमने क्योंकि दो ही inputs ली हैं, एक capital और labor. तो we are saying change in total output due to the increase of one unit of labor while the capital remained the same. That can be written as the marginal product of labor is equal to f of k l plus one. यानी the production function having the k units of capital and l plus 1 units of labor minus the output when we had k units of capital and l units of labor. For simplicity, let's take certain numerical example and say we are using 10 units of labor and 10 units of capital and we are having an output of 100 units. Now, if we increase the labor from 10 to 11 units, our capital remaining fixed at 10 units, then what happens to our output level? Now, if the output level increases from 100 units to, let's assume, 105, so what is the marginal product of labor for the 11th worker or the 11th unit of labor? So, that is 105 the output with 11 units of the labor minus the output with having 10 units of labors. So, 105 minus 105 units is the marginal product of labor. Now, marginal product of labor, which we have total output he say nikalte hain. So, for that, let's look at this slide here. Okay, here we have a production function on this slide. We are taking labor on the x-axis and we are taking output on the y-axis. 
when we have one unit of labor or one worker, so the output is 10, we increase this to 2, the output increases to 20. When we move to 3 units, then the output is not exactly 30, it is below 30. When further we increase it to 4, then we are not jumping to 40. So, what we see here is that our pass the production function hai, that is an upward sloping curve. And what is it telling us? It is telling us that as much as we increase the laborers, our output will increase. But initially, output will increase more. But at a later stage, output will increase to have a subside curve. What is it? 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 10 workers they, so there was certain level of output. Agar hum on 10 machines pay less, suppose 2 worker per machine karke, 20 workers kar dete hai, the output double ho sakti hai, because we are assuming ke humai pas jo hai wo labor barne se, machinery ki utilization jo hai wo optim, optimum ho jayegi. Lekin jab hum mazid workers ko add up karte chale jayenge, to kya hoga, ke humai pas jo existing machinery hai, will not be sufficient, there will be rush, and overall productivity of individual workers will fall. So, this is the change in the output hai, due to the change or increase in the labor we call as the marginal product of labor and that is reflected on this graph here. So, in this graph, if you look at marginal product of labor is a downward sloping curve. Initially, first worker is adding 10 units and then the second worker is adding less than 10 and slowly and gradually when we are re reaching to the 9 workers then the contribution to the total output of the 9th worker basically is 2 units only. Now if we both graphs ko correlate karne ki koshish kare, to the slope of the total product curve is basically our marginal product of labor curve. Initially our total uh, production ka jo curve tha, that was increasing at an increasing rate, uska slope zyada tha, and later on, bo jo hai, wo kam ho gaya, and overall jo hai, jab hum un rate of change ko lete hai, which is the marginal product of labor, that was a negatively slope, downward sloping curve. To aisi cheez ko, hum is slide pe further detail mein dekhte hai, the marginal product of labor and the production function. To is mein hum ne jo production function liya hai, us mein, Labor is reflected on the x-axis and the output is reflected on the y-axis. Our production function is f, y is equal to f of k bar and l. We have capital ko fix and l is changing. Initially, when we see the slope of the production function, that is our marginal product of labor. So, see, the first point is our slope, hai, that is more. दूसरे पॉइंट पे जब हम एक और यूनिट ऑफ लेबर जो बढ़ाते हैं तो मार्शल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कम हो गई मजीद तीसरी पॉइंट पे जब जाते हैं सेम वन यूनिट इंक्रीज इन लेबर हैज रिजल्टेड इन अ लोअर लेवल ऑफ मार्शल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सो एज मोर एंड मोर वर्कर्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द कैपिटल कैपिटल यूटिलाइजेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी फॉल करती है एंड marginal worker ki contribution jo hai to the output wo decrease ho jati. To isi tendency ko jo ke humare output mein changes aati hain due to the increase in the labor force we call it as the marginal prod, uh, diminishing marginal returns. To inshallah hum ye diminishing marginal return ke concept ko agle lecture mein uh, discuss karenge in detail but before I conclude today's lecture I would like to summarize what we have done in today's lecture. So, in today's lecture mein, basically we talked about that our GDP is related to certain important questions kya hai? and those questions are ke how much should be produced or that we said is dependent on the input level and the output technology or the production function. And after that, we said that once we have the output level, how it will be distributed 
so the distribution of income to the factors of production jo hai that is based on the factor prices uske baad humne distribution ke hi saath ek aur related issue ki humne baat ki ki jo hamara output ki production ka tha classical model leke flexible prices ke saath we will discuss and then dusre mein humne ye kaha tha ki hum distribution mein jab baat aayegi to we'll talk about the new classical uh, model for the distribution of income lekin aaj ke lecture mein हमने जब बात की आउटपुट लेवल की तो वी टॉक्ट अबाउट अ मॉडल सिंपल मॉडल जिसमें हमने सर्टन अजम्पन्स ली और उसमें कहा कि दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के साथ जो हमारे पास आउटपुट आती है उसको हम किस तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी फैक्टर प्राइसिस फिर हमने बात की कि ये फैक्टर प्राइसेस जो है हमारे वो किस तरह डिटरमिन होती हैं तो जस्ट लाइक द प्रोडक्ट एंड द सर्विस मार्केट या गुड्स मार्केट हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन की मार्केट में भी सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड द डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फॉर सिंप्लिसिटी सिंस वी एज्यूम के हमारे पास जो है वो इनपुट के लेवल्स जो है इकोनॉमी में फिक्सड हैं फॉर दिस टाइम पीरियड तो हमने कहा कि सप्लाई जो होगी वो भी फिक्सड होगी एक वर्टिकल सप्लाई कर्व होगा इसलिए हमने जो एनालाइज किया दैट वाज द डिमांड साइड ऑफ इट और हमने फॉर सिंप्लिसिटी और टू बिगिन विद हमने ली लेबर की और लेबर की डिमांड जो है हमने बात की कि डिमांड फॉर लेबर जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी हम कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और हमने ये कहा कि हम कितना पे करेंगे टू दी लेबर That is dependent on कि उसकी कॉस्ट क्या है तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो दैट इज द रियल वेज यानी नॉमिनल वेज एडजस्टेड फॉर द प्राइस वो कॉस्ट है और दूसरी तरफ उसका बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट में हमने ये कहा कि बेनिफिट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहा कि जब हमारी टोटल आउटपुट बढ़ती है जब हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो जो चेंज आती है दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है हमारा ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्योंकि जब हमारे पास कैपिटल का लेवल फिक्स्ड है हम उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ऑल वी आर डूइंग इज कि हम जो है लेबर का लेवल चेंज कर रहे हैं ये लेबर को बढ़ा रहे हैं तो जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं और आउटपुट जो है वो बढ़ रही है लेकिन कैपिटल फिक्सड है सो दैट इज इंक्रीजिंग आउटपुट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट और वही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अगले लेक्चर में इंशाला हम यही डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड के साथ जिसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कह रहे हैं उसको देखेंगे कि हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है जब हमने फैक्टर प्राइस ऑफ द लेबर की बात करनी है डिमांड और सप्लाई की बात करनी है सप्लाई जो है हमारे पास फिक्स और लेबर डिमांड जो है दैट इज रिलेटेड टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और उसी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के कॉन्टेक्स्ट में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ऑन लेबर की भी बात करेंगे इसके बाद हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसको एक्सप्लेन करने के लिए विल एज्यूम न्यू क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मॉडल और उसके बाद हम जो है डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज पे आएंगे यानी दिस विल कंप्लीट जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तक की बात कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट कर लेगा सप्लाई साइड ऑफ आर मॉडल अब हम जब डिमांड साइड ऑफ आर मॉडल आते हैं कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं तो इस सिलसिले में हम एक क्लोज इकोनॉमी को लेकर चलेंगे और हम ये देखेंगे कि कंजम्पशन का क्या कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का क्या कंपोनेंट है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या कॉम्पोनेंट है और ये कंजम्पशन किस तरह डिटर्मिन होती है वट आर दैक्टर्स बिहाइंड द डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पशन देन इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट का लेवल किस तरह डिटर्मिन होता है एंड देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिर जब हमारे पास ये डिमांड साइड कंप्लीट हो जाएगी तो वी विल रिलेट 
this demand side of the goods and services to the supply side and then we will talk about the equilibrium in the goods market. Our goods market mein equilibrium ke saath finally jo hai hum dekhenge ke how the equilibrium in the loanable funds market is also determined. रिकॉल करें कि हमने सर्कुलर फ्लो डायग्राम में तीन ही मार्केट्स की बात की थी एक हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट थी देन फाइनेंशियल मार्केट थी और थर्ड जो है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट थी तो हम इन्हीं मार्केट्स को डिस्कस करेंगे जब हम जीडीपी की एलेबोरेशन की बात कर रहे हैं तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर इनशाला इन टॉपिक्स के साथ अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज